Bueno, eh, yo particularmente estoy muy contenta, muy feliz de, de recibir a mi amiga hoy día, Barbara Lachance, eh, porque hacía tiempo que no venía acá a Chile, no nos habíamos podido ver. Mi esposo había viajado con Etiquette y había estado con ellos, pero yo no había podido ir. Eh, así que es un placer, un honor ¿no? eh, recibir a Barbara Lachance con nosotros esta mañana. Eh, les voy a estar traduciendo. Así que venga. Hola, ¿cómo está? ¿Dónde es el baño? Es todo lo que sé. Eso es todo lo que sé. Ok. Es todo su español. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. I think this is about my 16th time yo creo que esta es más o menos la vez número 16 and que I yo went vengo to, a Chile. I want to tell you, um, when the first time I came, quiero decirle que la primera vez que yo vine, I was a vineyard pastor. It was back in the 80s. Eh, recién había sido ordenada pastor como ahí en los 80. And we were in the very first church. Y estábamos en la primera iglesia. That Pastor Roger and Gloria were leading. Y estábamos en la primera iglesia que Pastor Roger y Gloria estaban liderando. And he took me for a, a tour around the city of Santiago. Y él me llevó en un tour alrededor de la ciudad aquí en Santiago. And uh, he took me up to this. Um, it was a big high hill with a lot of steps and overlooking the city. Yeah. Y la llevamos, me llevaron en ese tiempo, dice, a una montaña alta que había por aquí con hartos eh, peldaños. I, I don't que no se podía where, ver la ciudad. Yeah, I don't remember where it was. Yo no me acuerdo dónde era. But I was looking over the city, pero estábamos mirando sobre la ciudad. And I saw a fire y yo vi un fuego come up out of the ground. saliendo así de la tierra. And I told Pastor Roger, I said, I saw this, I see this fire over Y le dije a Pastor Roger, yo veo ese fuego ahí. And I pointed to where it was. Y le apunté a donde fue. And that's where he planted the church in Los Condes. Y ahí fue donde él plantó la iglesia de Las Condes años después. So I just really feel Así que realmente siento like I've been with you right from the beginning. como que he estado con ustedes yeah. desde el principio. And it's very exciting for me to come back over and over again. Y me anima mucho, me alegra mucho poder volver una y otra vez. To be a part of what God is doing here. Para ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. And then I can take the anointing I get from all of you. Y puedo recibir toda la unción que recibo de ustedes. And I can bring it back home. Y llevarla allá a mi casa. So I said to Pastor Alejandro that say his decía, name right? Yes, you did. Okay, okay. <laughs> Le decía a Pastor Alejandro recién that uh, I have to have my computer que me gusta tener mi computadora because the Holy Spirit works through technology. Porque el Espíritu Santo funciona, trabaja a través de la tecnología. And I'm actually in the process of writing another book. Y en este momento estoy en el proceso de escribir otro libro. And uh, it's called Adversity to Joy. Y se trata, se llama Cómo ir de la adversidad al gozo. And I, I really want to talk to you this morning about the spirit of joy. Y quiero hablarles esta mañana acerca del espíritu de gozo. There is, um, you know, the, the in Galatians it talks about um, the Galatas, fruit of the Holy Spirit. Habla acerca del fruto del Espíritu Santo. And the second fruit of the Holy Spirit is joy. Y el segundo fruto del Espíritu Santo es gozo. And We cannot have character y nosotros no podemos tener carácter as Christians como cristianos if we are not operating si no estamos operando in the fruit of the Holy Spirit. en el fruto del Espíritu Santo. We can have all the gifting in the world. Podemos tener todos los dones del mundo. We can go out and we can have supernatural miracles. Podemos, podemos salir y hacer, tener así milagros sobrenaturales. But if we don't have the character, pero si no tenemos el carácter, which means operating in the fruit of the Holy Spirit, lo que significa operar en el fruto del Espíritu Santo, then our ministry is going to fail. Entonces nuestro ministerio va And we see that happen over and over and over again, don't we? Y lo vemos eso suceder una y otra vez, ¿verdad? We see great leaders. Hemos visto grandes líderes. Who have just fallen on their faces. Que han caído en sus rostros. Fallen into sin. Han caído en pecado. Because of what they have done in their life. Por lo que han hecho en su vida. 
So now I have to get back to my technology. Así que ahora tengo que volver a mi tecnología. Because the Holy Spirit is leading me. <laughs> Porque el Espíritu Santo me está guiando. But I want to share a scripture with you. Quiero compartir una escritura con ustedes. It says, um, <coughs> ¿Qué dice? It's coming. Excuse me, I have a brand new computer too. Disculpe, porque tengo una nueva computadora. And uh, it says, and I'm going to give you this scripture from the Message Bible. Y le voy a dar una escritura de la, de la Biblia que se llama El Mensaje. It's paraphrasing. Está parafraseado. And Jesus said, y Jesús dijo, Mark my words. Marca mis palabras. Mark my words. Marca mis palabras. Do you understand when I was a child? Entienden cuando yo era una niña. Maybe this happened to you. A lo mejor a ustedes también les pasó. My mother, when she said to me, mi mamá cuando ella me decía, Mark my words. Eh, marca mis palabras. It meant significaba that she was going to tell me something very important. Que ella me iba a decir algo muy importante. And I better listen. Y que mejor la escuchara. Or I'd be in trouble. O me iba a meter en problemas. Did you have that with your parents? ¿Les ha pasado a ustedes con sus papás también? So Jesus said, mark my words. Así que Jesús decía, pon atención. <laughs> no <sería> one <laughs> nadie who sacrifices house, brother, Sister, mother, father, children, land. Nadie que sacrifica a su, su casa, su hermano, su hermana, su madre, su padre, sus niños, su tierra. Because of me, por mí, and the gospel message, en el mensaje del evangelio, they'll lose out. Van a perder. They'll get it all back. Lo van a recibir todo de vuelta. But multiplied, pero multiplicado. Many times, muchas veces, in their homes, brothers, sisters, casas, mothers, children, hermanos, and lands. Sí, hermanas, madres, hijos, tierra. Now this came right after. Oh, I'm sorry. It's um, it's uh, Mark um, 10. 10. 10 10:30. Marcos 10:30. Yeah. Mark 10:30. Yeah. So this came right after Peter said. Jesus, we've given up everything for you. Esto vino justo después que eh, Pedro vino y dijo, Jesús, te hemos dado, hemos entregado todo por ti. Everything we have, we've given it to you. Todo lo que teníamos lo hemos entregado a ti. We've left our families, Dejamos we've left nuestra our homes, familia, nuestras casas. We went out, we were preaching the gospel. Fuimos a, a predicar el evangelio. We're, we're doing the things we're called to do. Estamos haciendo las cosas que hemos sido llamados a hacer. And Jesus replied. Y Jesús les dijo. He says you'll get it all back. Lo van a recibir todo de vuelta. Not only in this life, but in the next y no life. solo en esta vida, sino en la vida por, por venir. I believe this. Y yo lo creo esto. Because God told me at one time my husband and myself. Porque Dios me dijo a mí una vez, a mi esposo, a los dos. I want you to give away everything you own. Nos dijo, quiero que den, entreguen todo lo que tienen. I want you to give your money to the church. Quiero que den su dinero a la iglesia. I want you to start a prayer ministry. Creo, quiero que empiecen un ministerio de oración. I want you to work for the handicap. Creo quiero que trabajen para los eh, inválidos. And I don't, I'm not working for any salary. Y estuve trabajando sin sueldo. And we have to give up everything. Y tuvimos que entregar todo. And God said, do this. Y Dios nos dijo, hagan eso. So we did. Así que lo hicimos. And God provided every single thing we own, needed. Y Dios proveyó cada cosa que nosotros necesitábamos. Then, entonces, a whole ministry fell apart. Todo nuestro ministerio se desmoronó. Because we didn't have the character to back up the gifting. Porque no teníamos el carácter para respaldar ese ministerio. But God even redeemed that. Pero aún Dios redimió eso. My husband left a very very good job. Mi esposo había dejado un muy muy buen trabajo. And now, y ahora, after God We repented and did what we needed to do. It's a long story. Y ahora después que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, and nos, I, I, nos arrepentimos. I can't get into the whole thing here. Es una historia larga, así que no puedo meterme en todo eso. But after after that happened, pero después que eso sucedió, God gave him back his job. Dios le entregó de vuelta su trabajo. With a company. Con una compañía. And he ended up owning the company. Y él terminó 
eh, siendo dueño de esa compañía. And it became a multi-million dollar corporation. Y se convirtió en una corporación multimillonaria. God gives back everything that he gives you in abundance. Dios te devuelve todo lo que tú le entregas a él en abundancia. He's a God who owns the cattle on a thousand hills. Él es el, el Dios que, que al que le pertenecen. He has all the resources todo, todo los, el, el cielo y la tierra. All the resources that you todo, need. Todos los eh, recursos que tú necesitas. But when we read this scripture in Mark, pero cuando nosotros leemos esta escritura ahí en Marcos, we often read it, but we leave off two little words. Generalmente la leemos, pero dejamos fuera dos pequeñas palabras. And these words are, y esas palabras son, with persecution, con persecución. In this age, en esta era. We're going to have persecution. Vamos a tener persecución. God is always there. He's always faithful. Dios siempre estará ahí. Él siempre va a ser fiel. And God wants us to go from glory to glory, doesn't he? Dios quiere que vayamos de gloria en gloria, ¿verdad? He wants us to have one glorious experience and go to the next glorious quiere que experience. Tengamos una experiencia gloriosa y luego otra experiencia gloriosa. He wants us to have our faces reflecting his light so that people can see his glory shining through us. Él quiere que nosotros podamos reflejar su gloria en nuestro rostro para que la gente pueda ver su gloria reflejada en nosotros. He wants us to be transfigured. Él quiere que seamos transfigurados. I'm convinced. Yo estoy convencida that we can go from glory to glory. De que nosotros podemos ir de gloria en gloria. And we can see God doing something really great over here. Y podemos ver a Dios hacer algo muy grande aquí. And then we go to the next experience and we see something great happen over here. Y podemos ir a la nueva experiencia por acá y ver algo maravilloso también acá. But I'm convinced that the glory that God wants us to experience is not so much experiencing something In the peripheral, pero yo creo que la, 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 la experiencia que Dios quiere que tengamos no solo es algo en la periferia, fuera de nosotros, but it's an attitude of our mind and our hearts. Sino una actitud de nuestra mente y de nuestro corazón. He wants us to know His glory deep within us. Él quiere que nosotros conozcamos su gloria profundamente en nosotros. He wants us to be able to take that glory and to be able to walk through any experience that we can go through. In life. Y que nosotros podamos experimentar esa gloria y que podamos caminar a través de cualquier cosa que Él nos lleve en la vida. Any adversity, cualquier adversidad. Anything bad that might be happened to cualquier us, cosa mala que nos suceda a nosotros. And we can walk through these circumstances, y podemos caminar a través de estas circunstancias. And we can rejoice, y podemos gozarnos knowing that sabiendo Jesus, que Jesús The author and the perfecter of our faith. El autor y consumador de nuestra fe. Is going to be walking with us. Va a estar caminando con nosotros. Side by side. Lado a lado. Leading and guiding. Guiándonos, llevándonos. Look at David in scripture. Miren a David, por ejemplo, en la escritura. David went from glory to glory, didn't he? David iba de gloria en gloria, ¿verdad? He went from one battle to another. Iba de una batalla a otra batalla. He was killing the Philistines Matando and the, los Israel, Philistines. Not the Israelites. He was killing. <laughs> You no, know, Israelita no. Yeah. Pero All the ites. <laughs> Todos los filistinos y los hinos y los enos. But David's life, pero la vida de David, so dysfunctional. Era tan disfuncional. I mean, he committed adultery. Él cometió adulterio. His wife, su esposa, his child, his su hijo, child died. Su hijo murió. His son, su hijo, raped his wife, his sister. Violó a su hermana. His brother killed his other brother. Su hermano mató a su otro hermano. His brother tried to advocate his throne. Su hermano trató de quitarle el trono a él. A his life was full of misery. Su vida estaba llena de miseria. And yet because he was a man after God's own heart. Y aún así porque él era un hombre a, de, eh, al, eh, parecido al corazón de Dios. He could go from glory to glory. Podía ir de gloria en gloria. And he could go rejoicing. Y podía gozarse. Because he knew. Porque él sabía. Who his God was. Quién era su Dios. And then. Y después. Paul. Pablo. He was flagged, whipped. Era, fue azotado. He was shipwrecked. Shipwrecked. He was imprisoned. Ah, eh, en prisión. Él estuvo en prisión. He had all kinds of adversities happen to Tuvo him. Tuvo todo tipo de adversidades que le sucedieron a él. And yet, y aún así, Paul was the one. 
Pablo fue Rejoice in all circumstances. el que se gozaba en toda circunstancia Give thanks in everything. decía dad gracias en todo Just glorify God. glorifiquen a Dios Be in his presence. en su presencia Know his love. sepan, conozcan su amor We can, we can compare ourselves with the people in scripture. Podemos compararnos a nosotros con personas en la escritura. ¿Alguna vez se han preguntado por qué pusieron cosas malas en la escritura? You know, Peter was always goofing up. Pedro siempre estaba metiendo la pata. ¿Por qué pusieron? ¿Por qué no solo pusieron las cosas buenas de? You know, as Christians, oftentimes, don't Como we walk around? Nosotros pensamos que andamos por ahí. And people say to you, y la gente te dice, How are you? ¿Cómo estás? Oh, praise the Lord. Oh, y decimos gloria a Dios. I am so good. Estoy tan bien. You know? <laughs> we put on this face. Y ponemos esta cara, esta máscara. That's such a facade. Que es tan it's raro. a mask. Una it's a mask. Mm -hmm. Because we don't want people to know how we really feel. Porque no queremos que la gente sepa cómo realmente nos sentimos. Did you ever lie to God? ¿Alguna vez le has mentido a Dios? I have. Yo lo he hecho. God's, I'm writing in my journal. Yo lo estoy escribiendo ahí en mi diario. I feel so good today. Praise you today, God. A veces le pongo a Dios, me siento tan bien hoy día, te you alabo, know? Señor. Sometimes, Pero algunas veces, we have to be honest with ourselves. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Before we can be honest with God, antes de poder ser honestos con Dios. And then honest with others. Y honestos con los demás. We need, I'm going to give you a little bit of an example from my own life. Les voy a dar un pequeño ejemplo de mi propia vida. I've suffered from life-threatening illnesses for over 30 years. Yo he sufrido por eh, eh, diferentes enfermedades así al punto de la muerte por muchos años. Actually, from the day after I became a Christian. Eh, realmente casi después apenas me convertí. Después que me convertí en cristiana. I got sick. Me enfermé. And I've been sick ever since. Y he estado enferma desde ahí. And that in itself is another long story, and I won't get into it. Y eso en sí mismo es otra historia que no me voy a meter ahí hoy. But I want to tell you about six years ago. Pero quiero contarles que hace seis años atrás. God spoke to me. Dios me habló. And I was always, I was a vineyard pastor, always involved in the healing ministry. Yo siempre había estado, estaba metida en el ministerio, era una pastor líder. I learned from John Wimber. Había aprendido muchas cosas de John and Wimber. And all the early people from the vineyard. Y de todas las personas que comenzaron la viña. I worked with Andy Kaminsky. Trabajé con Andy Kaminsky. I was very, very involved. Estaba muy, muy involucrada. And I have, but I was sick all the time. Pero estaba todo el tiempo enferma. Sick all the time. Enferma todo el tiempo. And I finally burnt out. I, oh, y finalmente me quemé. And uh, I had to resign my job. Y tuve que renunciar a mi trabajo. And about, I didn't pray for anybody for a very, y very many, many, many years. Por muchos años no oré por nadie. And then one day I was sitting on my couch. Y un día estaba sentada en mi sofá. And God spoke to me. Y Dios me habló. And he said to me, "Do you want a healing ministry again?" Y me dijo, "Tú quieres un ministerio de sanidad, verdad?" And I said, "No." <laughs> y yo dije, "No." It's too much work. Mucho trabajo. And God said, "Okay." Y Dios me dijo, "Okay." God never pushes himself on you, does Porque he? Porque Dios nunca nos empuja a hacer lo que no queremos, ¿verdad? And so a few years went by. Así que pasaron unos años. And I was sitting on a sailboat in the Caribbean. Y estaba sentada en un velero en el Caribe, suffering for God, sufriendo para Dios, <laughs> soaking up the sun, <laughs> así tomando sol ahí. And I was reading a book, y estaba leyendo un libro, and I was so convicted, y fui eh, recibí tanta convicción de pecado. And God said to me, oh, I want you to repent. Y Dios me dijo, yo quiero que te arrepientas. I said, what for? Y yo dije, ¿de qué? And he says because I asked you to do something and you said no to me. Y él dijo, porque yo te pedí hacer algo para mí y tú me dijiste que no. I got very nervous. Y yo me puse muy nerviosa. Now on the boat, ahora en el barco, en el velero, we were three other couples. Habíamos tres eh, parejas. All apostolic and prophetic leaders. Todos eh, líderes apostólicos, proféticos. 
And so I went to this back of the boat. Así que fui a la parte de atrás del bote. And I said to them, I need to repent. Y les dije a ellos, necesito arrepentirme. You never tell apostolic and prophetic leaders that you want to repent. <laughs> Nunca debes decirle que te quieres arrepentir a un grupo de profetas apostólicos. They were like flies on manure. <laughs> este fueron, se lanzaron así como moscas a la caca. <laughs> I live on a farm, I can talk that way. Yo soy la que estoy predicando, así que puedo hablar así. <laughs> so they're laying hands on me. Así que estaban poniéndome sus manos encima. They're prophesying over estaban me. Estaban profetizando sobre mí. They're telling me I'm going to have this great healing ministry Diciéndome again. Diciéndome que iba a tener este gran ministerio de nuevo. And all these wonderful things were going to happen. Y todas estas cosas maravillosas and se iban a pasar. And they're anointing me with oil. Y están ungiéndome con aceite. And I thought, wow. Y yo sentí, wow. We should have repented a long time ago. Debería haberme arrepentido hace mucho tiempo atrás. And I got home. Y llegué a casa. Nothing happened. Y nada pasó. Nada. Nada. <laughs> nada. 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 And so, así que, I went to a church. Fui a una iglesia. An assembly of God church. A una iglesia asamblea de Dios. I am an ordained minister. Yo soy un, soy un ministro ordenado. I've trained Pastor. people in healing. He entrenado a personas en sanidad. I've raised up many many leaders underneath me. He enseñado muchos muchos líderes que han aprendido de mí. They wouldn't even let me pray for people in the church. Pero ellos no me dejaban ni siquiera orar por because, las personas en la iglesia. Because I wasn't trained by them. Porque yo no había sido entrenada por ellos. And they had their rules and regulations. Y tenían sus reglas y leyes ahí que yo tenía que seguir. Actually, they were a little religious about being free. En realidad estaban un poquito religiosas en, en, en vez de ser libres. We can be very religious, you know, in our freedom. That's just a no side podemos note. ser muy religiosos y para tener libertad. So nothing happened. Así que nada pasó. And one day, y un día, I was at a meeting in Dallas, Texas. Estaba en una reunión en Dallas, Texas. It was the meeting for the um, Apostolic um, International. Uh, it was the International Coalition of Apostles. Era una reunión de la coalición internacional de apóstoles. And at that meeting, y en esa reunión, there was 500 people there. Habían como 500 personas ahí. I met this one man. Conocí a este hombre. Who is an Episcopal priest? Que es un eh, eh, pastor episcopal. And as a result of that meeting, y como resultado de esa reunión. The reason why we're here in Chile. La razón por la que estamos aquí en Chile. Is because tomorrow. Es porque mañana. We're speaking to all the Anglican pastors. Vamos a hablarles a todos los pastores anglicanos. In South America. De Sudamérica. And we're talking to them about opening healing centers. Y hablaremos con ellos acerca de abrir centros de sanidad. God is called. We just came back from New Zealand. Dios nos ha llamado. Recién volvimos de Nueva Zelanda. And God is is calling us to open healing centers in New Zealand. Y Dios nos ha llamado a abrir centros de sanidad en Nueva Zelanda. We're opening healing centers all over the United States. Estamos abriendo centros de sanidad por todos los Estados Unidos. So God gave back in abundance. Así que Dios me devolvió en abundancia. See that the devil. El diablo wanted to kill me. Quería matarme. God wanted me to have a healing ministry. Pero Dios quería que yo tuviera un ministerio de sanidad. I was sick. Estaba enferma. And then God gave me a healing ministry bigger. Dios me dio un ministerio de sanidad than más I grande ever thought de lo que yo jamás me hubiera imaginado. Imaginable. Yo me hubiera podido imaginar. Because everything he does. Porque todo lo que él hace. He doesn't do small. Él no lo hace pequeño. His plans are huge. Sus planes son enormes. That's why he wants you to build a bigger church. Por eso es que él quiere que ustedes construyan una, una iglesia más grande. That's why he wants to touch all of your lives. Por eso quiere tocar cada una de sus vidas. But that's why he wants you to have your character. Pero por eso también él quiere que tengas tu carácter, que at, trates tu carácter. At the same level of your gifting. Al mismo nivel de tus dones. So when I first met my friend Jack, así que cuando recién conocí a mi amigo Jack, and this healing ministry started to evolve, y su ese ministerio de sanidad comenzó a moverse. It was two years ago. It'll be two years this December. Este diciembre van a ser dos años de eso. I have been in the hospital more times than I can count. Yo he estado en el hospital más veces de las que puedo recordar. I have had um, 
suffered from, excuse me, and uh, so, and you know, because I've been so involved in a healing ministry, y saben, por el hecho de estar eh, involucrada tanto en el ministerio de sanidad, that I believe totally 100% in the healing que yo creo power 100% en el poder sanador of God. de Dios. And so I wanted to know why Así que yo quiero saber por qué I was sick. yo era, estaba enferma. You know, I've been prayed over by the best people in the world. Sabes, yo a mí me ha orado la mejor gente del mundo. I've been prayed over by people. I've been prayed over by Pastor Roger. <laughs> Am I? Entre ellos el Pastor Roger. <laughs> I've been prayed over by the Colbys. Me ha orado, me han orado los. Eh, And ¿cómo Gloria, se llama? I've been prayed los over from Colbys. Gloria. <laughs> from people from Redding, California, from Bill gente Johnson's de Redding, Church. California. I've been prayed over by people from back in the days of John Wimber. Ha orado por mi gente desde el tiempo de John Wimber. I have I've been prayed over I've gone through deliverance. He, he pasado por liberación. I've gone through generational healing. He ido pasado por eh, sanidad generacional. I've done everything I possibly could do to get healed. Y he hecho todo lo que he podido para ser sanada. So one time I was Going into the hospital for a surgery. Así que una de las veces yo iba al hospital así para una cirugía. God, God said, I, so I said, I'm going to pray. Así que yo dije voy a orar. So my apostolic leaders that were on the sailboat with me. Así que tenía algunos que lead, I, the sailboat up? with me. Okay. I, I called them. Algunos de los líderes que estaban en el bote ese de esa vez con ella. I set up a time to pray. Y lo llamé y dije es tiempo de orar. Three hours they prayed over me. Tres horas oraron por mí. I went into the hospital. Oh, the, by the way, there were others that prayed as well. Ah, y otros también oraron por mí. I went into the hospital. Entré en el hospital. For a simple surgery. Para una cirugía muy simple. I woke up in intensive care. <laughs> Desperté en, en cuidado intensivo. I was supposed to be in the hospital for three days. Se suponía que iba a estar en el hospital por solo tres días. I was there for two and a half weeks. Estuve ahí por dos semanas y media. I woke up in the room y desperté en esa, en esa sala almost to the day, almost to the day, hasta el día de hoy to next to the room where my daughter had la, passed away one year before. Ah, en la misma sala donde dos años antes mi hija había fallecido. I'm going to tell you what. Les voy a decir algo. If you were me, if you were me, ah, si tú fueras yo, Would you not say God? Hmm? Would you not say God? No dirías Dios. Why? Por qué? How many times have you said why to God? ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios, Dios, por qué? Many, many times. Muchas, muchas veces, ¿verdad? I love Jesus Yo so amo a much. Jesús. Mucho, mucho. There isn't. God's power and what God has allowed me to do. El corazón de Dios y lo que él me ha, me ha llevado a hacer. In spite a pesar of everything de todo that I've gone through. De todas las cosas por las que he pasado. Is because ha sido porque he loves his people. Él ama a su gente. And he wants me to comfort others with the comfort that I've received. Y él quiere que nosotros podamos confortar a otros con el con el uh, consuelo que nosotros recibimos. And God was telling me. I said, "What? Over and over and over again. What do you want me to learn? What do you want decía, me to learn?" Todo el tiempo decía, "¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que debo aprender?" And the Lord says, "I want you to learn to rejoice." In all circumstances. Y el Señor me decía, yo quiero que tú aprendas a gozarte en cada circunstancia. He says, the joy of the Lord is your strength. Me decía, el gozo del Señor es tu fortaleza. I went to the cross because of the joy set yo fui a la cruz me. por el gozo puesto delante de mí. I didn't want to do that. Yo no quería hacer eso. I wanted to lay in my hospital bed. Yo quería estar en mi cama del hospital. I wanted to soak up all the self-pity I could. Yo quería poder recibir toda la lástima que podía. My my 
spiritual leader would call me. Mi líder espiritual me llamaba. And he would say to me. Y me decía. You're going to have a good time in the hospital. Tú vas a tener un gran, you're gran so, tiempo en el hospital. You're so gifted. Él es muy dotado. You're going to be witnessing and leading oh. people to Christ. Tú eres tan dotada. Tú vas a ser, vas a, a testificar, llevar a personas a Cristo. In the early days when I was first sick, en los primeros días cuando recién yo me enfermaba, I did that. Yo hacía eso. I led more people to Christ just before they died. Yo guié mucha gente a Cristo justo antes que muriera. In the hospital. En el hospital. It was amazing. Era asombroso. But you know what? Pero saben qué? I got worn down. Me cansé. I got tired. Me cansé. Leave me alone. Yo ahora digo, déjenme tranquila. I want to lay in my bed and watch television. Solo quiero ahí tirarme en la cama y ver televisión. That's all I wanted to do. Eso es todo lo que yo quiero hacer. But the Lord, pero el Señor, He's not going to let you get away with that. <laughs> no, va te, no te va a dejar que te salgas con la tuya. He said, él me dijo. My joy is your strength. Mi gozo es tu fortaleza. What I've called you to do, you lo que need to learn how to operate in my joy. Lo que yo te he llamado a hacer, tú tienes que aprender a you operar need, en gozo. You need to be able to go from glory to glory. Necesitas poder ir de gloria en gloria. But it's not so much experience to experience. Pero no es tanto experiencia tras experiencia. But it's a deeper knowledge sino es un conocimiento profundo of knowing de saber who I am in your life. Yo soy en tu vida. That I'm the one del who's que, giving you the strength que yo soy el que te ha dado la fuerza to do everything that you need to do. Para hacer cualquier cosa que tú que te pida hacer. He's doing that for me, he's doing that for you. Él está haciendo eso por mí, lo puede hacer también por ti. I know that you've experienced many miracles in this church. Yo sé que en esta iglesia han experimentado muchos milagros. And I know that there's incredible things happening. Y sé que hay muchas cosas increíbles sucediendo. But I truly truly believe. Pero yo verdaderamente creo that God wants us to have this attitude of joy. Que yo creo que Dios quiere que tengamos esta actitud de gozo. Because it's a form of spiritual warfare. Porque es una forma de guerra espiritual. Nothing the devil hates more. Nada odia más el enemigo than a joyful Christian. Que un cristiano gozoso. You know, we can say we're happy. Saben, nosotros podemos decir que somos felices. But happiness, pero felicidad depends depende on something that happens to us. En algo que nos ha sucedido. I get a new car. Si tengo un nuevo auto, I'm happy. Estoy feliz. I get a new house, I'm happy. Si tengo una nueva casa, estoy I have feliz. a new baby, I'm happy. Si tengo un nuevo bebé, voy a estar feliz. I go out, I eat a good dinner, I'm happy. Si salgo y voy a tener una, un rico almuerzo, voy a estar feliz. I buy new clothes, I'm happy. Me compro ropa y voy a estar feliz. But, pero, joy is different than happiness. Gozo es diferente a, a felicidad. Joy is something deep within our spirit. Gozo es algo profundo en nuestro espíritu. You know, there's a scripture, and I can't remember where it is. Hay una escritura que no me puedo acordar dónde está. It says joy brings um, peace to our hearts. Que dice que el gozo trae the, paz a nuestro corazón. The translation of the word heart. Y la traducción para la palabra corazón ahí. Is really your bowel. Is your bowel, your intestines. Sí? Oh. Mm -hmm. Es realmente tus intestinos o tus entrañas. It's true. Tus entrañas. In, in the, es verdad. In, in the Hebrews, they believed en hebreos, los that hebreos creen the seat of emotion que la, la, eh, el asiento de las emociones was in our está en nuestro estómago, en nuestras vísceras. So we get stressed, Así que cuando nos estresamos, where does it affect us? ¿dónde nos afecta? It affects us in our stomach. Se afecta en nuestro estómago. But the joy Pero el gozo is good medicine. es buena medicina. And we need the joy of the Lord. Y necesitamos el gozo del Señor. Now I'm going to share with my technology Ahora again. Ahora voy a compartir con ustedes con mi tecnología de nuevo. I'm going to. Uh, this is a brand new computer. I'm trying to learn. Es una computadora nueva okay. que estoy tratando uh, de aprender en ella. Again, I'm reading to you from the Message Bible. De nuevo les estoy leyendo de la de la Biblia esta que se llama Mensaje, el Mensaje. And it's from the book of Hebrews, chapter 
capítulo 12. And it says, and it's talking about the great cloud of witnesses. Está, habla, está hablando acerca de la gran nube de testigos. And oh, by the way, y a propósito, chapter 11, we all know, is the chapter on faith. El, el capítulo 11, todos sabemos que es ese capítulo sobre la fe. Yeah, and everybody in there exhibited this incredible faith. And y cada now uno de ellos ahí is going into chapter 12. Exhibe su gran fe y luego pasa al capítulo 12. He's talking about all of these people who have gone before us. Y está and hablando acerca de toda esta gente que ha ido antes que nosotros. So he said, do you see what this means? Así que dice, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? All these pioneers. Que todos estos pioneros who went before you que pasaron, fueron antes que ti they blazed the way Do you know the ellos word? como que pavimentaron el camino the, all these veterans que todos estos veteranos are cheering us on están ahí eh, animándonos so it means that we better get on with it es que significa que mejor que nos pongamos las pilas strip down and start running take your clothes off and start running ah, yeah. and never quit <laughs> Así que sáquense la ropa y empiecen a caminar, a correr. No extra spiritual fat. Sin eh, orgullo espiritual. You know what spiritual fat is? ¿Sabes lo que es el orgullo espiritual? We learn and we learn and we learn and we learn. Y aprendemos y aprendemos y aprendemos y aprendemos. And we don't do anything with what we've learned. Y no hacemos nada con lo que hemos aprendido. And we think if we read another book, we're going to change. Y creemos que si leemos un próximo libro, But otro what, libro más, vamos a aprender. What do you do with Pero what you already have? ¿Qué haces con lo que ya has aprendido? It says, no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus. Man, Keep your eyes on Jesus. Yeah. Pon tus ojos en Jesús. Who? Quién? Began and finished this race we're in. Comenzó y terminó su carrera. See, Jesus did it. Jesús lo hizo. He did it because of the joy set before him. Y él lo hizo por el gozo que estaba puesto delante de él. We need to study how he did it. Necesitamos estudiar cómo lo hizo, aprender cómo lo hizo. Because Jesus never lost sight of where he was going. Porque Jesús nunca perdió de vista hacia dónde él iba. He could put up with anything along the way. Podía eh, resistir o soportar todo lo que le, va, le pasaba. He put up with the shame of the cross. Él soportó la vergüenza de la cruz because of the joy set before him. por el gozo puesto delante de Él. Because of the joy set before him. Por you, el gozo puesto delante de Él. You are that joy. Tú eres ese gozo. You are the joy Tú eres el gozo that went before him. que estaba delante de Él. Or that came after him, excuse me. O que fue después de Él. Cuando piensas que las cosas son realmente, realmente malas, cuando tú crees que las cosas están yendo muy, muy mal, We need to ask God why. necesitamos preguntarle a Dios Not por why, qué. No por qué, but what. sino para qué. What is it you want us to do with this? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos con esto? And then we need to embrace y luego necesitamos whatever it is that God tells us. recibir cual, lo que sea que Dios nos muestre. See, there is, Jesus said to pick up my cross and come follow me. Porque Jesús dijo, tomen tu cruz y síganme. That doesn't mean we have to be sacrificing everything. We don't have to. No significa que tenemos que sacrificar you know, todo. Things happen in our lives. Hay cosas que suceden en nuestra vida that are aren't all that are not always going to be going the way we want them to go. Que no siempre van a suceder de la forma que nosotros quisiéramos que fueran. And when they Jesus begins to tell us, y cuando Jesús comienza a decirnos, the reason why these things are beginning to happen, la, raz la razón por qué estas cosas empiezan a pasar, and you're asking him, what do you want to teach me? Y cuando tú le preguntas qué es lo que quieres enseñarme, then embrace it. Y lo, y lo recibes don't say, I don't want to deal with that. no digas no yo no quiero tratar con eso because the minute you embrace the cross in your life porque el momento que tú acoges y recibes la cruz de Cristo en tu vida and we accept it with the joy y la, y la aceptamos con gozo that God has put inside of us con ese gozo que Dios ha puesto dentro de nosotros because of the relationship por la relación que tenemos con él una relación de amor y el amor que sentimos por él 
then when I embrace that, something happens in the supernatural realm. Cuando abrazamos eso, algo sucede en el ámbito sobrenatural. That's going to carry us from glory to glory. Que nos va a llevar de gloria en gloria. God wants that joy in our life. Dios quiere ese gozo en nuestras vidas. He wants us to have that exhilaration. Él quiere que tengamos esa God wants us to be excited. Quiere que tengamos ese ese alegría, ese gozo. Yes, he wants us to be excited. <laughs> Como una semana antes de venir aquí, I was, um, getting ready to come and, and estaba preparándome para venir all the things that, um, I'm supposed to do. y haciendo todas las cosas you que know, tengo I que have hacer my and, antes de salir porque tengo mi familia, taking care of them and, tenía and que doing my work preocuparme and, uh, de ellos terminar algunas cosas que so, tenía que hacer en mi trabajo. Así que I had um, this past three months, estos últimos tres meses I've been in the hospital about five times. he estado en el hospital como cinco veces. When I came back from New Zealand, I went into the hospital with pneumonia. Cuando volví de Nueva Zelanda, estuve en el hospital con neumonía. And uh, so I was Lying in bed and through this whole experience, así que estaba ahí en cama. Is really when God started speaking to me about joy as being spiritual warfare. Y a través de toda esta experiencia es cuando Dios ha empezado realmente a hablarme acerca del gozo. So I went to my fortaleza. I was in bed at night. Así que estaba ahí en la cama en la noche. I'd be sleeping. Había, había estado durmiendo. And then all the symptoms that I had that caused me to go into the hospital started to come back. Y todos los síntomas que me llevaron al hospital empezaron right, a yeah, come back, yes. empezaron a volver right up until about a week before I came here hasta una semana antes de venir acá and so I decided that I was going to go on the war path así que decidí que iba a hacer guerra espiritual and I decided that I was going to fight this battle decidí que iba a pelear esta batalla and I was going to take a stand y que me iba a a poner firme ahí. And I said, the joy of the Lord is my strength. Y yo dije, el gozo del Señor es mi fortaleza. And I said, no weapon formed against me is going to prosper. Ninguna arma forzada eh, contra mí prosperará. That I am a new creation in Christ. Soy una nueva criatura en Cristo. And I said that over and over and over and over and una over vez. again. Una y otra vez. And I decided that I wasn't going to allow the enemy to rob me of what I was called to do. Y decidí que no iba a dejar al enemigo robarme de hacer lo que he sido llamada a hacer. Because if he has a message for me to bring, porque si él tiene un mensaje eh, que yo tengo que traer, then I need to be obedient. Entonces tengo que ser obediente. And even if I'm a wounded healer, y aún si, sea, aún si soy una sanadora herida, I'm still going to bring healing. Todavía voy a traer sanidad. And because the Lord is my strength, and He's when He's strong in me, He's strong in my weakness. Y porque el Señor es mi fortaleza, él va a ser fuerte en mi debilidad. Because I have to depend on Him. Porque tengo que depender en él. The only thing I have in life is my testimony and my love for Jesus. Todo lo que tengo en mi vida es mi testimonio y mi amor por Jesús. And if I take that and take His word and apply it to My life, y si tomo esto y, y esa palabra y lo aplico a mi vida he's gonna give me whatever I need. Él me va a dar todo lo que necesito And he says, joy. Y Él dice gozo you need joy. Tú necesitas gozo so I just decided that I was gonna be a happy person. Así que decidí que iba a ser una persona feliz I was combing, doing my hair this morning. Estaba haciendo mi pelo esta mañana, arreglándome el pelo the, the hair dryer didn't work. Y el <laughs> Y el secador de pelo no funcionó. There was no, curling iron. no había un enroscador. I put on a shirt. Me puse una camisa, una blusa. It was full of stains. Y estaba llena de manchas. I said, I don't care. Y yo dije, no me importa. It took a lot to get me to Chile. <laughs> Me costó mucho traerme aquí a Chile. And I'm here. Y estoy aquí. And if the only message that only words that I can give you. Y si el único mensaje o la única palabra que puedo darte. Is that God wants you to allow 
His joy es que to be Dios your strength. quiere que permitas que su gozo sea tu fortaleza Get into his presence, experience his métete joy. en su presencia y experimenta el gozo go, de Dios go from glory to glory. anda, ve de gloria en gloria you know, you have an election today. hoy día tuvieron elecciones you don't know what's gonna happen tomorrow. no sabes lo que va a pasar mañana y nada Is gonna rob you of your joy y nada te va a robar de tu gozo if you allow the Holy Spirit to fill you to overflowing. si tú permites que el Espíritu Santo te llene hasta que, hasta que reboces He wants it to ooze out of you. He wants it to come out of you. <laughs> Él quiere que Filled fluya to de ti que, que, que fluya de, de, de ti There is nothing. no hay nada 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 That God que Dios doesn't want to do for you. No hay nada que Dios no quiera hacer por ti. He is faithful. Él es fiel. He is loving. Es amoroso. He's our provider. Es nuestro proveedor. He's our all in all. Él es nuestro todo en todo. He's Jehovah Jireh, God Almighty. Es Jehová Jireh, He's Dios our, todopoderoso. He's our peace. Es nuestra paz. I'm going to tell you how to get into the joy. Les voy a decir cómo meterse en el gozo. You're going to get into the joy when you tell God Van a who he is. A en el gozo de Dios cuando le digan a él quién when él es. When you remind him constantly of who he is. Si están recordando constantemente de quién es él. And when you say God, y cuando tú dices Dios, I am a reflection of your glory. Yo soy un reflejo de tu gloria. Just as Moses, his face was shining. I want my face to shine. Así como la luz, la luna <coughs> recibe el sol, la I luz del sol. Yo quiero brillar. I want to have people see your quiero glory come out of me. Quiero que gente pueda ver tu gloria saliendo de mí. And the glory is going to come out in the joy va a salir en el gozo that comes from our lives. El gozo que viene a nuestras vidas. It is going to come from the love and the kindness del amor and the peace. y la bondad y la paz. The self -control, el dominio all the propio, fruits of the Holy Spirit. todos los frutos del Espíritu Santo. And then God's going to take all of that and He's going to build our character. Y luego Dios va a tomar todo eso y va a formar nuestro carácter. And as He builds character in us, y mientras él forma su carácter en nosotros, our gifting is going to increase. Nuestros dones van a crecer. But because He's a God who keeps giving and giving Porque and giving. Porque es un giving. Dios que sigue dando y dando y dando. He doesn't hold back. Él no se reserva nada. He says, if my son él dice si mi hijo ask his father for a fish would he give him a stone si tu hijo te pide un, un, un pez le vas a dar una piedra how much more will i give the holy spirit to those más who ask? le voy a dar el espíritu santo a, ellos, a los que piden so we ask for the Así holy que pidamos, spirit pedimos espíritu santo fill us with your joy llénanos con tu gozo let us go from glory to glory haznos ir de gloria en gloria let us spread your peace in the land deja que podamos de esparcir ser tu paz en la tierra. When, the morning before I was coming here, la mañana antes de venir acá, I walked through my across my bathroom floor. <laughs> yo iba saliendo de mi, mi, mi baño and slipped and fell. Y me caí, me resbalé y me caí. Twisted my back. Me torcí la espalda. I have a big bruise over Tengo here. Tengo un tremendo moretón aquí. I said to Gloria. <laughs> y le dije a Gloria. If the devil hurts me now, dije si el diablo me, me hiere a mí ahora, he's gonna pay. Él va a pagar. <laughs> he's gonna pay. Él va a pagar. He's gonna pay. Va a pagar. Because I'm so sick and tired. <laughs> Porque estoy tan aburrida, cansada. Of Christians. De cristianos. Walking around. Caminando por ahí. Just so concerned. Tan preocupados. And worried. Y, y afanados. God said, Jesus said, porque Jesús dijo, Don't worry about tomorrow. Today no, has enough problems of no its own. te preocupes por el día de mañana, porque el día de hoy tiene sus propios afanes, problemas. Jesus could come back tomorrow. Jesús podría volver mañana. We could have a nuclear war tomorrow. Vamos, podríamos tener una guerra nuclear mañana. The United States economy could fall tomorrow. La economía de Estados Unidos puede caer mañana. All kinds of terrible things can happen. O todo tipo de cosas terribles pueden pasar. You may not like what happens in the election tomorrow. Puede que a ustedes no les guste lo que pasa en las elecciones mañana. But you know what? Pero sabes qué? 
Remember that old song? ¿Acuerdas esa vieja, ¿Te acuerdas de esa vieja canción? This is the day the Lord has remade, and este I, es el día que el Señor ha hecho. I will rejoice Yo me gozaré and be glad y in me it. alegraré en él. Hallelujah. Hallelujah. God wants us rejoicing. Dios quiere que nos gocemos. Now, ahora. I don't know how we're going to do this. <laughs> <laughs> All right. Um, um, we need some music. We need the joy of the Lord. Vamos a necesitar a los músicos when el, el gozo I, del Señor. When I met my friend uh, uh, Jack and Anna Marie. By the way, they're speaking at the Anglican Church this morning. Eh, cuando yo conocí a mi yeah. amigo este Jack y su esposa Ana María, and a propósito, ellos están eh, predicando en la iglesia anglicana esta mañana. And tomorrow we're going to be speaking at the retreat. Y mañana estaremos en el retiro con los pastores and, anglicanos. And uh, we have stuff going all week. It's exciting. Tenemos varias cosas haciendo toda la semana que es and emocionante. Jack, y Jack and his wife. Y su esposa. I met about Uh, two years ago, I said. Conocí hace dos años atrás. Anyway, he, uh, his wife, su esposa, is a crazy lady. Es una mujer loca. So, can you come up here for a minute? So, we were we were in. Um, Otra loca. We have a grocery store. <laughs> we're in a grocery store. Estábamos en una en un supermercado. Richard, can you come and stand behind here, please? Um, We're in a grocery store in um, San Antonio, Texas. Estamos en un supermercado en San Antonio, Texas. In the parking lot. En el uh, lugar del café. Stand over there. You stand here facing. Stand right here, like that. Yes, me. Okay. So. <laughs> <laughs> yeah. So we're in the parking lot. Estábamos en el estacionamiento. And, uh, So his wife Anna Marie. Y su esposa Ana María. She came up to me. Viene y me dice. And she did this. Ah, y se Ana María le hizo eso a ella en el estacionamiento, ¿no? En el estacionamiento le gritó así en su en su en sus vísceras. Gozo. I have the joy of the Lord. Y recibí el gozo del Señor. She gave it to me. Y ella me lo dio a mí. He wants to give it to you. Y quiere dártelo a ti. I'm seriously. <laughs> en serio. <laughs> Come on, laugh. <laughs> Y ella lo recibió. I don't, I don't know what else to do. No sé qué más hacer. This is, if you want it, come get it. Así que si tú lo quieres, ven a recibirlo. I'll, I'll give it to you if you want it. Te lo doy si lo quieres. Ask God for it. Pídale a Dios. Pídale a come Dios por eso. Okay. Okay. If you want. All right, we need to play happy songs. We need dancing. Ah! <laughs> okay, everybody. Uh, okay. Okay, okay. Okay. I'm going to need another <laughs> bottle of water. I'm scared. <laughs>